अजीज़ तलबा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन के जो तीन रूल्स हैं उनको बारी बारी हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे जो पहला रूल है उसको आफ पाव प्रिंसिपल कहा जाता है ठीक है तो दिस प्रिंसिपल स्टेट सेट इन द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक आर्बिटॉल्स ऑफ द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर फिलिंग दी हायर लेवल्स मतलब एफ पाओ प्रिंसिपल ये बताता है कि हम जब आर्बिटॉल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनको पहले फिल करेंगे और फिर हम सक्सेसिवली ऊपर की तरफ जाएंगे और हायर जो एनर्जी के आर्बिटॉल्स हैं उनको फिल करेंगे द आर्डर इन विच दीज आर्बिटॉल्स आर फिल्ड इज गिवन बाई एन प्लस एल रूल तो जिस तरतीब से आर्बिटॉल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है वो रूल है जी एन प्लस एल रूल इसके मुताबिक जो है इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है तो बहरहाल एफ बाओ प्रिंसिपल को ये एन प्लस एल रूल के लिए एक दूसरा नाम भी इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मैड लंग रूल ठीक है ना तो लवर एन प्लस एल वैल्यूज ऑफ एनर्जी लेवल विल बी फिल्ड फर्स्ट तो हम देखेंगे एन प्लस एल वैल्यू एन प्लस एल वैल्यू किसी आर्बिटाल के लिए कितनी आती है तो जिसकी लवर वैल्यू आएगी उसको हम पहले भरते जाएंगे ठीक है और अगर दोनों की सेम आ जाए इफ एन प्लस एल वैल्यूज फॉर सब शेल इज सेम देन एन वैल्यूज विल डिसाइड लवर एन वैल्यू विल बी फिल्ड फर्स्ट तो अगर किसी आर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू दो आर्बिटल्स के लिए सेम आ जाती है तो फिर हम उसमें देखेंगे कि n वैल्यू क्या है अगर n वैल्यू जिसकी कम होगी तो उसको पहले फिल किया जाएगा अब इसको हम मिसालों से आके देखेंगे ठीक है एग्जाम्पल से तो पहले देख लें ये वन एस टू टू एस टू थ्री एस टू और ये हमने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एस सब शेल्स के अंदर जो होते हैं उनके लिए हमने इस तरह से इनको एक सर्कल्स की शक्ल में ड्रा किया इसी तरह उसके बाद आप पी आर्बिटाल्स को इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है पी के बाद आप डी आर्बिटाल्स को भी इस तरह लिख सकते हैं और उसके बाद एफ आर्बिटाल को लिख सकते हैं अब तरतीब क्या होगी इलेक्ट्रॉनों को फिल करने की वो मैं आपको बताता हूँ पहले वन एस टू को फिल किया जाएगा उसके बाद टू एस टू को उसके बाद टू पी सिक्स थ्री एस टू उसके बाद थ्री पी सिक्स फोर एस टू फिर थ्री डी टेन फोर पी सिक्स फाइव एस टू और इस तरह आप जाते जाते जो है आखिर तक पहुँच जाएंगे तो चलें चंद एक मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम सिलिकॉन जो एक एलिमेंट है इसको ले लेते हैं जिसके अटामिक नंबर फोटीन है अब इसकी फिलिंग देख सकते हैं आप इसको हमने फिल किया है चूँकि इसमें टोटल फोटीन इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप देख सकते हैं वन एस टू से हमने स्टार्ट किया ये वन एस टू आ गया अब ये देखें यहाँ से आ गए टू एस टू और फिर देखें टू पी सिक्स और फिर आगे देखें थ्री एस टू और फिर उसके बाद ये देखें थ्री पी टू आ जाएगा ठीक है थ्री पी सिक्स होता है लेकिन ज़ाहिर इसमें इलेक्ट्रॉन ही फोर्टीन हमने पूरे करने हैं तो थ्री पी टू आ जाएगा अब दूसरी एग्जांपल हम यहाँ आयरन की ले लेते हैं ठीक है आयरन की एग्जांपल भी आप उसी तरह से देख सकते हैं देखें वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू और थ्री डी सिक्स लेकिन इस आयरन के अंदर जो है हम एन प्लस एल रूल को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है आप ज़रा गौर करें ये आखिरी जो दो शेल हैं फोर एस टू आखिरी जो दो ऑर्बिटॉल हैं फोर एस टू और थ्री डी सिक्स इन पर ज़रा आपने नज़र रखें तो फोर एस टू को देखें फोर एस टू अब इसकी एन वैल्यू फोर है ज़ाहिर है जो फोर है बता रहा है ना कि ये चौथे शेल में है तो ये फोर आ गया हम जानते हैं एस ऑर्बिटाल के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है तो एन प्लस एल रूल टोटल यानी एन प्लस एल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी फोर आ जाएगी ठीक है अब थ्री डी सिक्स को देखें ज़रा तो थ्री डी आर बिटाल हैं तो ज़ाहिर एन वैल्यू थ्री होगी क्योंकि जो थ्री होता है यानी पहले जो लिखा होता है ज़ाहिर ये शेल को जाहिर करता है तो ये आ जाएगा अब उसके बाद चूंकि ये डी आर बिटाल है तो डी आर बिटाल के लिए एल की वैल्यू टू होती है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये फाइव आ जाएगा अब देखें फोर के लिए फोर आ रहा है और थ्री के लिए फाइव आ रहा है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एन प्लस एल वैल्यूज़ चूँकि फोर एस आर्बिटाल के लिए फ़ोर है और 3d डी आर्बिटाल के लिए 5 है तो हम लोअर से डिसाइड करेंगे तो इस वजह से हम 4s एस आर्बिटाल को पहले फिल करते हैं और 3d डी आर्बिटाल को बाद में फिल करते हैं हालांकि होना क्या चाहिए 4s यानी ये चौथा शेल है चौथा शेल पहले फिल होता है और उसके बाद तीसरा शेल फिल होता है ठीक है तो ये चीज़ आपके जहन में रहे कि ये जो फोर लिखा हुआ है ये फोर्थ शेल को जाहिर करता है और थ्री जो है वो तीसरा शेल को जाहिर करता है तो होता यह है कि फोर जो चौथा शेल है वो पहले फिल होता है और उसके बाद जो है वो तीसरा शेल फिल होता है ठीक है उसके बाद हम दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है उसकी तरफ चलते हैं उसे कहते हैं जी हुज रूल ठीक है तो पहले देखते हैं हुज रूल है क्या हुज रूल का देखने के बाद हम 
फिर अगले रूल की तरफ जाएंगे तो अब हम देखते हैं जी होन्स रूल होन्स रूल कहता है इफ डी जनरेट आर्बिटॉल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम दे शुड बी प्लेस्ड इन सिपरेट आर्बिटॉल विद द सेम स्पिन रादर देन पुटिंग देम इन द सेम आर्बिटॉल विद ऑपोजिट स्पिन होन्स रूल ये कहता है कि अगर डी जनरेट आर्बिटॉल डी जनरेट आर्बिटॉल का मतलब ऐसे आर्बिटॉल जिनकी एनर्जी सेम हो ग्राउंड स्टेट में सेम एनर्जी हो अगर अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉनों को उनके अंदर रखना चाहिए सेम स्पिन के साथ और उनको उनको अलग अलग आर्बिटाल्स के अंदर रखना चाहिए विद द सेम स्पिन ठीक है और उनको पेयर नहीं करना चाहिए तो चलिए इसको देखते हैं कार्बन एटम की एग्जांपल ले लेते हैं ये कार्बन एटम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन का एटॉमिक नंबर छः होता है यानी इसमें टोटल छः इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूशन हो जाएगी वन एस टू और टू पी लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये जो P सब शेल है इसके अंदर तीन आर्बिटाल अवेलेबल हैं यानी पी एक्स है पी वाई है और पी जेड है ठीक है तो हमने क्या किया है पी एक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर कर दिया है तो ये हुंस रूल की खिलाफ वर्जी है क्यों हुंस रूल कहता है अगर आपके पास वैकेंट आर्बिटाल अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर ना करें बल्कि उनमें अलहदा अलहदा रख दें तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये हुंस रूल के खिलाफ होगी और हम इसको गलत समझेंगे अब हम देखते हैं सही क्या होगा सही ये होगा कि हम इलेक्ट्रॉनों को पी के अंदर अलहदा रखें और पी के अंदर भी अलहदा रखें सेम स्पिन के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ हमने इसको रखा है यहाँ पर हमने इनको अलहदा अलहदा आर्बिटॉल्स के अंदर रखा है सेम स्पिन के साथ तो ये कुरेक्ट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जब हम हुंस रूल की बात करेंगे ठीक है तो ये आ गया जी हुंस रूल अब हम देखते हैं जी पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ठीक है तो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स और टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एन ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन तो पाली एक्सक्लूजन जब ये बताता है कि कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर आप ले लें उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे और इसकी दूसरी डिफिनीशन ये भी हो सकती है कि किसी आर्बिटाल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन को हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये एक एटम हमने लिया है जी हीलियम का हीलियम जो होता है वो वन एस टू होता है तो इसका फर्स्ट शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो देखते हैं इन दो इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम नंबर सेम है कि नहीं एक इलेक्ट्रॉन को हम ए कह देते हैं दूसरे को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एन से यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें शेल्स के बारे में बताता है ठीक है तो हम देखते हैं दोनों के लिए एन की वैल्यू वन है वन क्यों है क्योंकि दोनों ही पहले शेल में है अगर दूसरा शेल होता तो एन की वैल्यू टू होती तो पहले शेल के लिए एन की वैल्यू वन आ गई चूंकि एस आर है तो एस आर के लिए हम जानते हैं एजमीसुल क्वांटम नंबर हमेशा जीरो होता है तो दूसरा क्वांटम नंबर जीरो आ गया यानी सेम आ गया पहला क्वांटम नंबर भी सेम है दूसरा क्वांटम नंबर भी सेम है अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ जाते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एल पे डिपेंड करती है अगर एल जीरो होगा तो एम बी जीरो होगा तो अगेन हम देख सकते हैं कि तीनों क्वांटम नंबर सेम आ गए हैं और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते उसके बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है और दूसरे की नेगेटिव हाफ है तो हमने देख लिया कि तीन क्वांटम नंबर तो सेम थे लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट आ गया तो गया किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो कि एटम के अंदर मौजूद हों चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आ सकते ठीक है यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिन जो है वो अप होगी दूसरे की स्पिन डाउन होगी तो इस वजह से एक को हम प्लस हाफ और दूसरे को नेगेटिव हाफ कह सकते हैं एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है यहाँ पर ये एग्जांपल अब लिथियम की ली गई है तो लिथियम में हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ये ए इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे शेल में है और ये बी इलेक्ट्रॉन जो कि पहले शेल में है इसको देख लेते हैं तो चलें चलते हैं जी एस स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ स्पिन क्वांटम नंबर तो दोनों का सेम है क्योंकि बी आर्बिटाल ए आर्बिटाल दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर डिटर्मिन किया गया तो चलें एक आ गया यानी प्लस हाफ दोनों आ गए उसके उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं क्योंकि ये वैलेंस सेल की बात हो रही है टू एस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो एस आर बिटाल का मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है वो जीरो होता है उसके बाद हम आते हैं जी इसका एल जो एजमीथुल क्वांटम नंबर होता है तो उसकी वैल्यू भी सेम आ गई तो हमने देख लिया कि तीनों क्वांटम नंबर जो है वो सेम आ गए हैं अब हम लास्ट क्वांटम नंबर की तरफ आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए के लिए टू है और बी के लिए वन है क्योंकि ए जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में है तो उसके लिए एन की वैल्यू टू होगी और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में है तो उसके लिए एन की वैल्यू वन होगी ठीक है बहुत शुक्रिया देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मजीद वीडियोस के लिए